आई एम विलास टोनपी डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद दिस इंस्टीट्यूट इज अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च दिस इंस्टीट्यूट worked almost for 50 years in sorghum earlier and now for the last 5 years we are working on all eight millets starting from sorghum pearl millet fox tail millet little millet barnyard millet kodo millet then also some of the uh, new millets like uh, brown top millet and as well as the exotic millets like uh, taff and also fonio so the idea here is to diversify the food plate of everyone because the green revolution created uh, rice and wheat and the food city security around them but the fact is we lost the nutrition and malnutrition and also the zero hunger are the issues which the united nation is trying to address today so this institute uh, in order to address the united nations goals and also the mandate of uh, indian council of agricultural research we are working on crop improvement of all millets evolving new varieties new hybrids in sorghum and pearl millet and also the new package of practices cultivation practices so that the yields are increased farmers gets a better income that is what is the main goal but having done this we assume that farmers should get better price his income should double he should be linked more to the land and cultivate more millets so that availability of the millets improves for both rural and urban population because malnutrition is same in both rural and urban population and uh, like pds in the public distribution system or a mid day meal scheme or women and child development programs we are working with the government initiating the policies on millet mission that's how the government of india uh, declared uh, the uh, year 2018 as the national year of millets and our efforts with the government of india Uh, has uh, impressed upon the united nations and uh, 2023 is declared as the international year of millets so we create uh, food security nutrition security and also livestock security so thank you india sirudhani arachi kalangarath vande rajendra nagar hyderabad la irukra indian council of agriculture research inga institute kulumathoda oru angam வேறு வேறு பயிர்களுக்கு வேறு வேறு இன்ஸ்டியூட்ஸில் இருக்கும் அதில் வந்து சிறுதானியத்துக்கு இந்த இன்ஸ்டியூட் வந்து பேசிக் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிசர்ச்சுக்காக வந்து உருவாக்கப்பட்டது மக்களோட விவசாயிகளோட என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து ஆராய்ச்சிகள் செஞ்சு அதை நிவர்த்தி பண்ணுறது அது போக சிறந்த உயர் ரகங்களையும் ஹைப்ரிட் கலப்பினங்களையும் உருவாக்கக்கூடியது எங்களுடைய முக்கியமான ஒரு அப்ஜெக்டிவாக இருக்குது எங்களுக்கு வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்காக ஆல் இண்டியா லெவலில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தொம்பது இன் ஆல் இண்டியா மில்லட் கோஆர்டினேட்டட் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் அது கீழே வந்து பத்தொம்பது இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அது வந்து சொர்க்கமுக்கு இருக்குது மில்லட்டுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி பால் மில்லட்டுக்கு அந்த மாதிரி வேறு வேறு இதில் இருக்குது நீங்கள் இப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து சிறுதானிய விதை மரபு வங்கி அதாவது மில்லட்ஸ் ஜீன் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா புதிய நாட்டு ரகங்களை பூரா சேகரிச்சுட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து சேமித்து வைக்கிறோம் இது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் உலக நாடுகள் அதாவது தொண்ணூறு நாடுகளுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள்லேருந்து சிறுதானியங்களை வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து இங்கே சேகரித்து வைக்கிறோம் இதை வந்து மீடியம் டேர்ம் ஸ்டோரேஜில் வந்து சேகரித்து வைக்கிறோம் இது எதுக்காக வைக்கிறோம்னா காலப்போக்கில் நாட்டு ரகங்கள் எல்லாமே அழிஞ்சிட்டு வருது ஸோ இந்த அழிஞ்சிட்டு வர நாட்டு ரகங்கள் எல்லாமே காப்பாற்றணும் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சோளத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா செஞ்சோளம் செஞ்சோளம் வெள்ளைச்சோளம் மஞ்சச்சோளம் இரும்பு சோளம் இந்த மாதிரி பலதரப்பட்ட நாட்டு ரகங்கள் இருக்குது அந்த நாட்டு ரகங்கள் எதுக்கு வந்து அதிகமாக உபயோகப்படுத்துகிறோம்னா சில விதமான நாட்டு ரகங்கள் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் சிலது வந்து விளைச்சல் அதிகமாக இருக்கும் சிலது பலவிதமான நோய் பூச்சி தாக்குதலுக்கு தாக்குப்பிடிச்சி வளரக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இருக்கும் சிலது ஈவன் த 
தண்ணி வந்து குறைச்சலா இருந்தா கூட வரக்கூடிய அதாவது மிக மோசமான ட்ரவுட் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல கூட நல்லா வரக்கூடிய நாற்றுறங்கள் இருக்கு ஸோ அதுக்காக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஸ்டேட் ஒவ்வொரு மாநிலத்துல இருந்து நாங்க வந்து கலெக்ட் பண்றோம் என்னோட வேலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பூரா இந்தியாவை பூரா சுத்தி அங்க இருக்க சிறுதானியத்தோட நாற்றுறங்கள் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண வந்துடுது நான் இது வரைக்கும் நாற்பத்தி ஏழு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அதாவது நாற்பத்தி ஏழு ட்ரிப் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நாற்பத்தி ஏழு ட்ரிப் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினி பன்னெண்டு மாநிலங்களை வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் பன்னெண்டு மாநிலங்களை ட்ராவல் பண்ணி கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி முந்நூறு சிறுதானிய நாட்டுறங்களை வந்து சேகரிச்சுட்டு வந்து இங்கே வச்சுருக்கோம் இது வந்து எங்கள் இந்திய சிறுதானிய ஆராய்ச்சி கழகத்தோட ஒரு முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் எதுக்காக வந்து இதை நாட்டுறங்களை சேகரிச்சு வைக்கிறோம் அதை ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு இது வந்து காலப்போக்கில் அழிஞ்சிட்டு வருது அது மட்டும் இல்லாமல் சேகரிச்சுட்டு வந்த நாட்டுறங்களை வந்து திருப்பி ஃபீல்டில் ஃபீல்டில் போட்டு அது விளைய வச்சு அதோட குணாதிசயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் நோட் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு சிறுதானியத்துக்கும் வேற வேற டிஸ்கிரிப்டர் அதாவது இப்போ சோளத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு இருபத்தேழு விதமான குணா குணாதிசயங்கள் அதாவது கேரக்டர்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹைட் எப்படி இருக்கு அதோட ஃப்ளவரிங் எப்படி இருக்கு எப்போ பூ பூக்குது எவ்வளோ எவ்வளோ தூரம் வளருது எத்தனை லீஃப் இருக்கு எத்தனை இலைகள் இருக்கு இலைகளோட நீளம் என்ன அகலம் என்ன இது எதுக்காக எடுக்கிறோன்னாட்ட இப்போ இலையோட நீள அகலம் வந்து நல்லா இருந்ததுனாக்க அது தீவிர பெயராக கூட வந்து அதை உபயோகப்படுத்தலாம் அதோட கதிரோட நீளம் எவ்வளோ இருக்கு அகலம் எவ்வளோ இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள் அதாவது விதையோட நிறம் என்ன விதை வந்து மேலே கோட்டு அதாவது குளுமுன்னு சொல்லுவோம் அந்த அது உமி அதை உமி நம்ம சொல்லுவோம் அதை வந்து எவ்வளோ தூரம் கவர் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான குணாதிசயங்கள் அதாவது சோளத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது இருபத்தி ஏழு விதமான குணங்களை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் அதே போல் கம்பில் அதே போல் மற்ற சிறுதானங்களை வந்து இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள் எல்லாமே நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சோளத்தில் எத்தனை விதமான கலர்கள் இருக்குன்னு பாருங்கள் மஞ்சள் கலர் ப்ரௌன் கலர் வெள்ளை கலர் அது போக சிகப்பு அதே போல் இதோட சைஸு அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சி ஸ்மால் சைஸ்லேருந்து லார்ஜ் சைஸ் வரைக்கும் இருக்குது அதாவது இப்போ கி இதோட நூறு விதையோட வெயிட் பார்ப்போம் வெயிட் பார்க்கும்போது அது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு கிராம்லேருந்து ஈவன் ஆறு கிராம் வரைக்கும் கூட இருக்குது அது இப்போ ஆறு கிராம் நூறு கிரா நூறு விதையோட வெயிட் வந்து ஆறு கிராம் இருந்தால் அது எவ்வளோ விளைச்சலை கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது போக இந்த மாதிரி ப்ரூம் கான்னு சொல்லுவோம் இதை இந்த ப்ரூம் கான் எங்கே கலெக்ட் பண்ணதுனா உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் நான் முன்னாடி என்னென்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த ப்ரூம் கான் சொருகங்கிறது வந்து நைஜீரியா அதாவது ஆப்பிரிக்கன் நாட்டிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணி வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினச்சாங்க பட் இங்கே வந்து இந்தியாவிலேயே வந்து உத்தராகண்டில் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அது போக சொர்க்கத்து வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சிறுதானியத்துக்கு வந்து ஒரு குணாதேசங்கள் இருக்குது சொர்க்கத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் வந்து நல்லாயிருக்கும் அது போக கால்சியம் நல்லாயிருக்கும் ஐம்பத்தி நாலு மில்லிகிராம் இருக்குது அப்படிங்கிற இந்த குணாதிசயங்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ கம்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கம்பில் வந்து முக்கியமான குணாதிசயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இரும்பு சத்து இரும்பு சத்து வந்து இப்போ அயரன் வந்து இப்போ பதினாறு புள்ளி ஒம்பது இருக்குது ஸோ இரும்பு சத்தை வந்து மையமாக கொண்டு பல விதமான ரகங்கள் பல விதமான கலப்பின ரகங்கள் கூட வந்து நாங்கள் இப்போது ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதை பயோஃபோர்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் அது போக மற்ற சிறுதானியங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போது மற்ற சிறுதானியங்களை பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அடுத்து ராகி ராகினா நம்ம உங்களுக்கு கேழ்வரகுன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கேழ்வரகளை வந்து முக்கியமான குணாதிசயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கால்சியம் கால்சியம் வந்து இப்போ ராகி மால்ட்டு நம்ம குடிக்கிறோம் இல்லையா இப்போ நம்ம போன்விட்டா பூஸ்ட் இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா அது எல்லாமே முக்கியமான சத்து வந்து கால்சியம் தான் இது கால்சியம் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னாக்க மற்ற சீரியல் மற்ற இப்போ ரைஸு வீட்டு அந்த மாதிரி இருக்க நெல் கோதுமை இதில் இருக்கிறத காட்டு நூற்றி ஐம்பது சதவீதம் அதிகமாக இதில் வந்து கால்சியம் இருக்குது அதனால் இதை வந்து ராகி மால்ட்டு வந்து பெரும்பாலும் முற்காலத்தில் வந்து குடிச்சுக்கிட்டு வந்து நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறப்போ இப்போ எல்லாம் வந்து காலப்போக்கில் அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு வருது இப்போ வந்து திரும்ப நம்ம வந்து சிறுதானியத்தோட முக்கியத்துவம் வந்து நம்ம அறிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ திரும்பி வந்து நம்ம ராகி மால்ட்டு இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம அதிகமாக நம்ம குழந்தைகளை வந்து நம்ம ஊக்கி வைக்கணும் அது போக இந்த திணையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திணையிலையும் கால்சியம் அதிகமாக இருக்கு பட் முக்கியமானது வந்து புரத சத்து பன்னெண்டு புள்ளி மூணு இருக்குது இதில் புரதம் திணை வந்து முக்கியமான உணவு பயிர் இது வந்து பெரும்பாலும் ட்ரைபல் மலங்குடி மக்கள் வாழக்கூடிய மலை பிரதேசங்களில் வந்து அதிகமாக
ஐம்பதுலேருந்து எழுபது நாளுக்குள்ளே வந்து வந்து இது மெச்சூர் ஆகிடும் ஸோ இருக்கிற சிறுதானியங்களில் சீக்கிரம் வரக்கூடியது வந்து இந்த பனி வரகு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குதிரைவள்ளி குதிரைவள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெரும்பாலும் நெல் சாகுபடி இடத்துல வந்து களையாக வந்து வளரும்னு சொல்லுவாங்க இதை களை இரு களை இருக்குது அதனால் குதிரைவள்ளியை பிடிங்கி போட்டுரும் அப்படிம்பாங்க இப்போ வந்து பெரும்பாலும் குதிரைவள்ளியை வந்து அதிகமாக வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க புதிய ரகங்கள் உருவாகிருக்கு இப்போ மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டி ஒன்றுன்னு ஒரு குதிரைவள்ளி ரகம் வந்து ரொம்ப விருதுநகர் அருப்பு கோட்டை மதுரை ஏரியாவில் வந்து இப்போ அதிகமாக வந்து அது சாகுபடியில் இருக்குது அது வந்து மதுரை விவசாய கல்லூரி வந்து அதை இது பண்ணாங்க இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முக்கியமான குதிரை விஷயங்க ஆயிரம்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு புள்ளி ரெண்டு இதிலே வந்து இரும்பு சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்குது அடுத்து கோடோ மில்லட் வரகுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இருக்கிறதுலே அதிகமான டஃப்பான மில்லட்டு அதாவது டஃப்பான சிறுதானியம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வரகு தான் இந்த வரையில் வந்தது கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு லேயர்ஸ் இருக்கும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கே வந்து அதிக நேரம் பிடிக்கும் பட் இதில் வந்து சத்துக்கள் வந்து அதிகமான இருக்கும் அதனால் வரகு அரிசி வந்து ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கிறது ஒன்று அடுத்த சிறுதானியம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சாமை சாமை எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா குஜராத்தில் வந்து ரொம்ப அருமையாக வளரக்கூடிய ஒரு சிறுதானியம் இது தமிழ்நாட்டிலையும் நம்ம ஜவ்வாது மலை ஏலகிரி மலை கொல்லிமலை இந்த மாதிரி எல்லா மலைகளில் வந்து அதிகமாக இது இப்போ சாகுபடியில் இருந்துட்டு வருது இப்போ நீங்கள் இது இப்போ பார்க்குறது வந்து மில்லட்டோட வேரியேஷன் எப் கலர் வே எவ்வளோ கலர் இருக்குது அதில் அதோடய விதையோட சைஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது இது இல்லாமல் நீங்கள் வேரியேஷன் பார்க்கலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க முதல் வரிசையில் இருக்கிறது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வரகு அதுக்கு அடுத்த வரிசையிலையும் மூணாவது வரிசையில் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு திணை திணை எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது அதுக்கடுத்து கடைசி வரிசைக்கு முதல் வரிசையில் இருக்கிறது வந்து குதிரைவள்ளி குதிரைவள்ளி நீங்கள் பார்க்கலாம் கடைசியில் இருக்கிறது உங்களுக்கு கேழ்வரகு இதில் வந்து கலர் எப்படி இருக்குது அதோடய குளும் சைஸ் எப்படி இருக்குது குளுமோட கலர் எப்படி இருக்குது குதிரைவள்ளி இதை எடுத்து நம்ம கேழ்வரகு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் இது பண்ணி ரைஸ் மாதிரியே நீங்கள் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படியே டைரெக்டாக சாப்பிட்லாம் அதில் சீட் கோட்டு வந்து அவ்வளோ பெரிய இது இல்லை பட் கோடை மில்லிட்டு வந்து சீட் கோட்டு வந்து அதிகமாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது வந்து சிறுதானிய விதை மரபு வங்கி நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஐம்பதாயிரம் நாட்டு ரகங்களை வந்து இங்கே நான் சேமித்து வச்சுருக்கோம் நாட்டு ரகங்கள் வந்து பல்க் அதாவது அதிகப்படியான விதைகளை வந்து சேமித்து வச்சுருக்கோம் இதை வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து நாலுலேருந்து ஏழு டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி வந்து காட்டு ஈரப்பதை வந்து இருபதுலேருந்து முப்பது சதவீதம் வந்து நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து சிறுதானிய விதை மரபு வங்கி உள்ள போகலாம் நம்ம அப்போ இதில் வந்து வீக நான் எங்கிட்ட வந்து நாலு கேபினட் இருக்குது நாலு மீடியம் டேர்ம் ஸ்டோரேஜ் இப்போ நம்ம வந்து மூணாவது கேபினட்டை வந்து திறந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து என்ன வச்சுருக்கோம்னாக்க மெயினாக வந்து சோளம் இதில் சோளம் மட்டும் நாங்கள் இப்போ வச்சுருக்கோம் சோளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முப்பதாயிரம் ரகங்கள் நாட்டு ரகங்களை வந்து நாங்கள் இங்கே சேகரித்து வச்சுருக்கோம் இந்த முப்பதாயிரம் நாட்டு ரகங்களை வந்து கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் வந்து சேகரிச்சுட்டு வந்தது இது நாம் இந்தியாவில் இந்திய சிறுதானிய ஆராய்ச்சி கழகம் கலெக்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் வேறு பன்னாட்டு மையங்கள் கலெக்ட் பண்ண ரகங்களையும் வந்து இங்கே சேகரித்து வச்சுருக்கோம் அதுதான் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இப்போ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒவ்வொரு நாட்டு ரகங்களோட தன்மை என்ன அதாவது அதோட ஐசி நம்பர் ஐசி நம்பர்னா இண்டிஜினஸ் கலெக்ஷன் நம்பர்னு சொல்லுவோம் இண்டிஜினஸ் கலெக்ஷன்னா அந்த நாட்டு ரகங்கள் இந்தியாவிலே சேகரிக்கப்பட்டது இது வெளிநாட்டில் க சேகரித்து இப்போ கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அதுக்கு ஈசி நம்பர்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது ஐசி நம்பர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க எந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணது எப்போ வந்து எந்த இயரில் பண்ணது எந்த சீசனில் பண்ணது அது போன்ற தகவல்கள் வந்து இந்த விதை பாக்கெட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு வரிசைப்படுத்தி ஒவ்வொரு இதுலேயும் வச்சுருக்கோம் இதுக்கு எல்லாருக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்பர் கொடுத்துருக்கோம் இந்த நம்பர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது ஒரு ரேக் இது எம் ரேக் இதை டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் ட்ரே நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ட்ரேக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ரோஸ் ஒவ்வொரு ரோவில் வந்து எ எத்தனை நாட்டு ரகங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற விவரங்கள்லாம் இதில் அடங்கியிருக்கோம் இது எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் நம்ம சேகரித்து வச்சுருக்கோம் இந்த விவரங்களோட நாங்கள் பாஸ்போர்ட் டேட்டான்னு சொல்லுவோம் அதாவது இது எங்கே கலெக்ட் பண்ணுது யார்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணுது எந்த மாநிலத்தை கலெக்ட் பண்ணுது எந்த நாட்டில் கலெக்ட் பண்ணுது இதோட மற்ற விவரங்கள் என்ன இது ஏதாவது நோய் மற்றும் பூச்சி தாக்குதலுக்கு
சிறுதானியங்கள் அதாவது ஸ்மால் மில்லட்டும் சொல்லுவோம் முன்னாடி சோளம் கம்பு தவிர மற்ற சிறுதானியங்கள் அதாவது கேழ்வரகு திணை வரகு பனிவரகு குதிரை வலி மற்றும் சாமை இது போன்ற ஆறு விதமான சிறுதானியங்களை வந்து இங்கே சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து கேழ்வரகு கேழ்வரகில் எத்தனை ரகங்கள் இது எல்லாமே வந்து இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பாக்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த கேழ்வரகோட நம்பர் என்ன அதாவது இது எங்கேருந்து வரப்பட்டது இந்த ரகங்கள் என்னது இது வந்து டிஎன்ஏயில் டிஎன்ஏலேருந்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் ஆக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது கலெக்ஷன் போக வேறு விதமான சென்ட்ரலேருந்து வந்து கலெக்ட் பண்ணி அதையும் இங்கே கன்சல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதே இந்த டேட்டாபேஸோடு நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது போக இதை நாங்கள் ஃபீல்டில் போட்டு என்னென்ன குடாதிசங்கள் கலெக்ட் பண்ணமோ அந்த டேட்டாவும் அந்த விபரங்களையும் நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ யாராவது ஒரு பிரிடர் ஒரு விஞ்ஞானி வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ரகங்கள் வேணும் எனக்கு வந்து ஹைட்டு முந்நூறுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் கலெக்ட் பண்ணதாக இருக்கணும் அதுவும் குதிரைவல்லியாக இருக்கணும் இல்லாட்டி சோளமாக இருக்குன்னு அப்படி கேட்டாங்கன்னாக்க அந்த விவரங்கள்லாம் எல்லா தகவல்களையும் சேகரித்து அவங்களுக்கு தேவையான நாட்டு ரகங்களை கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அது நாங்கள் சீடு வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் சீடு பொதுவாக வந்து யார் யார் இந்தியாவில் வந்து ஆராய்ச்சிக்கு சீடை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ரகங்களை நாங்கள் வந்து சப்ளை பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரகங்கள் அதாவது அதிலே டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கும் எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரகங்களை வந்து இது வரைக்கும் பத்தொம்பது வருஷமாக வந்து இந்த ஐஏஎம்ஆர் வந்து சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கு இது ஒரு லட்சம் வரைக்கும் போகலாம் இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கும் எங்களோட மெயின் எய்ம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த விதைகளை வந்து அழியக்கூடாது இது இப்படியே கலெக்ட் பண்ணி இங்கேயே இருக்கக்கூடாது இது வந்து மற்ற ஆராய்ச்சியாளர்களும் இது உபயோகப்படுத்தி புதிய புதிய ரகங்களை உருவாக்கணும் ஃபார்மருக்கு கொடுக்கணும் அவங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதுதான் எங்களோட முக்கியமான நோக்கமே